Olá! Nesta quinta-feira, dia 21 de março, aconteceu o segundo encontro do ciclo de conferências Biota FAPESP Educação. O tema de hoje foi o Bioma Pampa. A professora Ilse Bondrini falou sobre a origem, a evolução e a diversidade de vegetação do Pampa, dando um panorama sobre a variedade biológica da região. Ressaltou a grande quantidade de espécies endêmicas ameaçadas de extinção devido à transformação dessas áreas para silvicultura, lavoura e produção agrícola. Aqui nós temos então o um mapa que a gente usa como, como base um, o, das unidades fisionômicas do bioma Pampa. É muito mais heterogêneo do que parece. Dando uma passada geral nesses tipos de campo, nós temos os campos do Planalto, que são os conhecidos entre nós como campos de barba de bode. Nós temos os campos com espinilho, que é um cantinho do Estado, na verdade é uma unidade de conservação que não está muito bem conservada. Junto do Parque do Espinilho nós temos o restinho, o finzinho do derrame basáltico, campos da campanha sobre solo raso. Os campos de solos profundos, que são os solos mais férteis do Estado, representados aqui, que fica na divisa com o Uruguai. A região dos areais, que é outra região que é muito diferente. Os campos do escudo granítico, que são os campos mais antigos do estado, que foi aquela formação ainda da era do arqueozoico. Campos da região central, é uma das mais recentes, que é a região onde fica Porto Alegre, ali próximo de Porto Alegre. Muita área alterada, muito destruído. Os campos litorâneos, que é a de formação mais recente. Praticamente tudo está devastado o litoral, porque tudo é transformado em lavoura de arroz. Então, hoje a gente sabe que o Pampa, ele é extremamente pequeno, bem reduzido no Brasil, e é o segundo bioma hoje mais degradado, mais devastado, mais reduzido do país. Aí, isso são dados uh, do Ministério de, dois, uh, de 2010, vocês veem, tem somente 36% do território é original. E mesmo nessa área tão pequena que nós ainda temos, nós temos... Levantado aqui 2.169 táxons, isso significa a grande maioria de espécies, alguma coisa subespécie e variedades. Nós temos 990 táxons que são exclusivos deste bioma. Isso é um número muito alto para uma área tão pequena. Por exemplo, essa mimosa, que é aquela leguminosa, vai ver a, flora, a lista da flora do Brasil, tem uma coisa como 14, 13, 14 espécies na lista do Brasil. Nós temos 54 espécies no Pampa, das quais 37 são endêmicas. Muitas dessas plantas ali, o pessoal que consegue vir, o pessoal de fora, vem aqui para pegar e levar para fora, para o exterior. Tá? Isso é um problema muito sério. A biopirataria com o pessoal de fora. Então, assim, uma diversidade grande, um colorido super bonito, não é? A gente não valoriza, na verdade, as nossas coisas. O professor Eduardo Eizeri, que falou sobre a fauna de vertebrados, principalmente sobre os mamíferos terrestres. Ele ressaltou a pequena quantidade de pesquisa sobre outras espécies do bioma, enfatizando a necessidade de se desenvolver estudos filogenéticos associados à prática de conservação. A gente precisa compreender a evolução dos organismos, dos seus ambientes, para poder trabalhar com estratégias adequadas de conservação dos mesmos. A meta de conservar a biodiversidade não é apenas conservar uma lista de entidades estanques, né? ela tem por objetivo conservar processos, processos que estão constantemente ocorrendo, ecológicos, evolutivos, demográficos. Então, primeiro tem que conhecer esses processos. Esses processos estão acontecendo há milhares ou milhões de anos e, com, através do conhecimento dos processos, eu consigo delinear estratégias que os mantenham, que os conservem. O meu grupo de estudo, particularmente, é a ordem carnívora, uma ordem muito diversa. Está cheio de coisa interessante nos campos. E a gente, inicialmente, não estava tão atento a isso, mas começou a achar padrões muito interessantes em espécies de área aberta e começou a focar. Então, já comecei a ter alunos de mestrado, doutorado, focando em carnívoros de áreas abertas da região tropical. Então, nessa altura, a gente já fez estudos filogeográficos com o lobo-guará, que eu não vou falar hoje porque ele é do Cerrado. Quer dizer, ele é uma espécie que ocorre no Pampa e ocorreu historicamente, mas é tão raro que até hoje não temos uma única amostra. Vou falar um pouco sobre raposas neotropicais, do gênero Lycalopex. Vou falar sobre cangambás, que lá a gente chama de zurrilhos. E também vou falar um pouco sobre os nossos resultados, alguns de vocês já viram alguns deles, com felinos desse gênero leopardos. Aqui estão as distribuições deles, se vocês forem olhar, então o tigrino está em vermelho, o geofroi em azul, e o palheiro, que é o colocolo, está em verde. 
O Rio Grande do Sul é muito interessante em termos de fauna, porque a gente tem elementos faunísticos patagônicos, elementos faunísticos que vêm do sul, grupos que diversificaram no sul, e grupos tropicais que diversificaram na Mata Atlântica, no Cerrado, na Amazônia, cuja distribuição tem seu limite meridional no Rio Grande do Sul, e o limite setentrional de outras espécies vindas do sul também é ali. Então a gente tem um encontro de formas aqui. Ó. Então o Rio Grande do Sul é uma área onde há o um encontro de formas que propiciam, em alguns casos, processos muito interessantes de hibridação. Então o que a gente está vendo é que a Mata Atlântica... Nessa, nessa direção, claro que o Oceano Atlântico desse lado e o Rio Uruguai desse lado, estão isolando um ambiente, estão isolando uma região que é Pampa Gaúcho e Uruguai. Tanto no Gato Palheiro como no Conepato, a gente está vendo isso como um grupo evolutivo bastante diferenciado, bastante né, é, distinguível dos outros dos grupos com diferentes marcadores moleculares. Então, realmente é, um, é um, uma série de coisas interessantes, problemas interessantes que nem começaram a ser tocados. O professor Márcio Borges Martins falou sobre as principais ameaças à conservação do Pampa, destacando o fato de haver poucas unidades de conservação e a necessidade do uso sustentável dos campos. Uma coisa que me chamou a atenção, interessante, é o, o biota ter começado com esse bioma, que foi o último bioma reconhecido né, em 2004, só que ele foi reconhecido como um bioma, e na verdade isso se reflete, a gente foi Ficou claro aqui na, nas apresentações como a gente ainda conhece pouco sobre esse bioma. O campo realmente ele é um, um relíquio de um outro tempo, então essa formação está naturalmente sendo substituída pela floresta. Uma coisa extremamente importante na manutenção desse campo é a presença de algum distúrbio importante que impeça que a floresta tome completamente essas áreas de campo. Se a gente for considerar o clima da região, praticamente toda a região do sul do Brasil, incluindo algumas áreas baixas do Rio Grande do Sul, seriam cobertas naturalmente pelas florestas, mas isso não está ocorrendo. Esse efeito da perturbação na manutenção do campo é uma coisa extremamente é, discutida, tá? é uma coisa que há bastante tempo se discute e se acredita que possa ser uma coisa importante e se acredita que ela deve ser levada em consideração quando a gente pensar em conservação do bioma pampa. A gente tem uma área muito pequena de unidades de conservação do Pampa. Realmente, a área é muito pequena. A gente tem poucas unidades. O número aqui até que não é tão baixo, mas quando a gente vai ver, várias dessas aqui são o que a gente chama de parques no papel. Então, a gente realmente quase não tem mais áreas uh, que não tem utilização no Pampa. Ele é realmente extremamente utilizado. Tá? E, claro, é, então isso aqui é só para marcar né, o que tem mantido ainda boa parte dessas áreas que a gente poderia chamar de seminatural e que estão mantendo boa parte da biodiversidade é ainda a utilização pela pecuária. Será que as nossas unidades de conservação hoje, o modelo que a gente uh, tem de unidades possíveis pelo nosso sistema de unidades, por exemplo, que impede o manejo pelo fogo ou pelo gado, será que ele é ideal para manter o campo? Ou a gente vai estar tá acabando fazendo com, tirando essa, essa, esse distúrbio que é extremamente importante para a manutenção do, do campo? O problema hoje da pecuária é um uso inadequado, né? mas é claramente é possível fazer um manejo uh, do gado né, usando esse pasto que é extremamente rico, um dos mais ricos do mundo, gerando uma carne que pode ser diferenciada, que se mostra né, que ela, ela, ela leva os resquícios do que esse animal, da dieta desse animal. Então, gente, realmente aqui parece uma coisa bastante promissora, que é a gente manter então, essa característica do Pampa, que é a pecuária, que talvez, né, venha substitu talvez substitua o que historicamente foi feito pelos, pelos um, pastadores que foram extintos e que talvez seja realmente uma solução. Tá? Eu achei essa foto bem didática, eu tive que parar o carro para fotografar. Então, né, a área do bioma pampa, né? É, e os eucaliptos, né? Então, assim, para todo lado que a gente olhava, tinha eucalipto. E eu acho que, realmente, então, a gente está é, atrasado na identificação, tanto da diversidade do bioma pampa, quanto de entender as ameaças que ele vinha sofrendo historicamente. A minha área de interesse, né, são os anfíbios répteis. Claro, quando a gente fala de conservação, aí o se mostrou uma série de flores muito bonitas, né? o Eduardo mostra os carnívoros. Quando a gente fala de anfíbios répteis, nem todo mundo tem esse mesmo apelo, né? o apelo público não é o mesmo. Né? Esse aqui eu acho que é um exemplo bastante didático do como a gente não conhece o bioma pampa. Essa espécie, eu participei da descrição dela, ela foi descrita em 2007. Isso aqui é uma coral verdadeira, né? então é uma espécie de interesse médico. Ela é a maior espécie de coral do sul do Brasil, a gente achou indivíduos com um metro e meio, e a gente só encontrou ela alguns anos antes, a descrição de 2007, a gente encontrou ela por volta de 2005, os primeiros exemplares. Em abril, o tema será o Pantanal. Até lá. Música